。对于一个方法来说，方法的参数可以没有，可以有一个，也可以有很多个。那接下来我们就来对比一下，什么情况下有参数，什么情况下没有参数。Demo 零三 ，method。Method param param 是 parameter 这个单词的缩写，意思就是说参数，我们一般简写成为 param。OK， 上边咱们来写杠星。什么叫做方法有参数？什么又叫做无参数呢？请注意，有参数的意思就是说小括号当中有内容，这是格式。那么。什么时候我应该往里写内容呢？当一个方法需要一些数据条件才能完成任务的时候，就是有参数。比方说，我们刚刚有一个方法吧，例如两个数字相加，必须知道两个数字是各自多少才能相加。这个道理应该很好理解。我的方法职责就是要把两个数字进行相加。那这两个数字到底是多少？你是一加二呢，还是十加上十五呢，还是三百六十五加上七百三十二呢？你得把这两个数字给我。你要是不知道这俩数字各自是谁，那我就没法相加，对吗？所以说，有参数的意思是说，你得把一些数据告诉他，他才能完成任务。这叫做。有参数，那参数就是传递进去的。什么叫无参数呢？小括号当中留空。对应的来说，一个方法不需要任何数据条件，自己就能独立完成任务，就是无参数。例如，两个数字相加，我得知道两个数字各自等于几。但是，我现在换一种说法，例如。定义一个方法，打印固定十次 “Hello World”。Hello World， 好，注意，这是固定十次。只要调用你这个方法，一定要给我打印十次，一次不多，一次不少，绝不可能变化。这叫固定十次。那接下来两种情况，我都给你写一写。来上一个 PSVM， 对比一下，两个数字相加，比方说。相乘吧，别总用相加，相乘相减都行吧。好，那么两个数字相乘，相乘，做乘法必须知道两个数字各自是多少，否则无法进行计算。这种情况下有参数，参数就是各自等于几。那咱们来写 public static。然后呢，我可以先固定的写成一个 y 的类型，返回值稍后我们单独来说，固定写成 y 的类型。然后呢，我叫做 method 一 ，OK， int 一个 a， int 一个 b， a b 就代表这两个数字，那他们俩进行相乘 ，int result a 乘以一个 b，OK、okay,。那么在这里注意了，我是不是写了一个 y 的类型啊？我没有必要写 return。我可以 s o r t 一把，直接告诉你结果是 ，OK， 连接上一个 result， 打印输出语句，对吗？好，那接下来呢，调用它一下，我来一个单独调用 method 一，走你，你到底想要几加几，几乘几呢？这两个数字，我要是不告诉你，你能给我做乘法吗？不能，所以我一定要告诉你，这叫做有参数，我用10。和二十，这回要是运行一把，结果就应该是二百。右键运行 ，OK， 你看，结果是二百，这叫做有参数。你必须要告诉他两个数字各自是谁。那么如果没有参数，例如哪种情况？例如打印输出固定十次，文本字符串 ，OK， 肯定是十次。一次不多，一次不少。那我们也来写 public static void method 二。我需不需要告诉你几次呢？不需要。为什么？固定十次，你什么都不用说，你只管调用我，我就给你来十次。那我们就写十，点上一个 for i， 回车，循环十次吧。
那我们写上一个 sort， 随便写点东西吧。Hello world， 叹号。为了方便好看，我们再来连接上一个 i 值。咱来，右键运行，你觉得能出结果吗？出不来，为什么？没调用啊。咱一定要进行调用吧。好的，那我来上一个 sort， 走，后面再来 method 二。这回你看，它在提示的时候，直接小括号就是留空的。他不需要任何条件，自己就能独立完成这项任务。那我们来右键运行一把。哎，你看，第一字其实是零，对吧？从零到九都给你打印输出出来了。在这里，我们对比了两种情况：什么叫做有参数？你必须给他来点数据，否则他没法完成任务。这个时候，你告诉他的数据就叫做参数。那另外一种情况。如果一个方法不需要任何数据条件，自个儿就能独立完成，那这样的方法它就没有参数，这不是固定写法，要看你具体的应用场景。